，这本章节是《狭路相逢勇者胜》，红方是汪洋，黑方是洪志。二零一四年第四节，温岭世福杯全国象棋国手赛，双方是一个飞象对战禁足，形成一个顺象拐角马对战横车的走法。彻底补士是一种啊套路思维，一般是上马简单啊，这个套路意思就是说平炮去扣他一下。那么红方可以推炮，准备在上马条形找机会出来对车，所以呢，黑方先掌车不让对啊，上马之后眼看一对车，红方肯定满意，黑方就足三金抢先发难了，所以红方冲掉，黑方一吃，这边呢逼迫对方的马，这个马一退之后呢，点车继续逼迫，红方先选择推炮啊，你压住他就看打你，所以呢是先平炮再压，这个时候呢，红方如果走这招棋的话，黑方正常就出子了。所以不管你，红方就直接平炮去对，更积极一些。那么走这里你又不能进局点，他不是打你啊。所以呢，到这里之后，黑方他索性选择是马一进三。那为什么不能吃掉呢？吃掉之后看似好像压着不错，那么对方一回马对车啊，重兵少了。但其实人家可以先掌车，你要冲他一吃啊，定准一边不舒服。你不冲上马，他一甩进局一变马腿，你不舒服。一会儿走这儿吧。那现在这个棋你一走，他一踩，随时回马一对局啊。这个棋就满意了，所以红方这个棋卡住黑方的马不舒服，黑方不能急于去冲，黑方最好的走法就是上马，红方回马一对啊，双方进行交换之后，这里过了个卒，他吃马你要走，这个马就上去了，接力用力啊，你往这一走，你再一平，你的车有点慢了，所以说这个棋啊，车太慢，黑方他不能接受啊，选择是上马，上马意思就是用你吃个马，然后我吃你的马，逼迫另外一个马抢先手。对方看住不肯，继续呢逼迫黑方的马，让你去逃。那么这里的话，黑方小卒一冲啊，声东击西，这招棋呢，正常招法应该吃掉。临场对方选择甩出去，为什么呢？因为吃掉之后这一踩车，看似好像会被利用一下。其实呢，红方有一个退车的好棋，看住之后黑方只能上马，准备呢就打车。如果你要冲中兵，他回马打车，黑方就啊反多主动。那么到这里之后呢，红方啊可以选择招法是。上马踩车啊，有这样一步好棋在里面。这步棋什么意思呢？这步棋就是一个骗术啊。它的意思在于，如果你要是敢吃马，他这里就打一将啊。看似你这里吃了一个子，他这里先接后取啊。得回之后呢，将来还碰你个象，兵种好，占优啊。所以到这里踩车的时候，你必须要垫车进去，然后给你换掉。换了之后呢，他有一个拱马退回，连续踩，把你炮对到的手段。这样一来，你兵种差了。你兵种一差，他继续出抢你中兵啊！这棋红方将会全面先手，所以说到这里吃掉之后是一个将就计啊。但是这个临场上马踩车啊，后面这些变化很难算得出来，所以呢局势比较混乱的情况下，一吃首当其冲踩你一脚，眼光招一看啊，这不能吃，然后对方就躲了，躲了之后就显得有点怂。那么接下来你这步一怂之后，黑方就上去得势不饶人呀，对着炮你就吃，现在给你机会冲你也不敢冲。因为上马这步棋太厉害了，看似好像把顾和卒消灭了，其实呢瞬间一将，这个时候你上了将有风险呀，点住之后呢他吃你马呀，这棋马一走就踩回来了，所以对方不甘心呀，对方会补士交换，交换的话那打掉，一吃之后打的车，你还得退回守住象，那么这个棋啊，黑方只需要把这炮躲开就行了，红方肯定是挤住他啊，这个棋不让你动，黑方就选择上马，红方一锁之后，黑方可以通过抓马。那么这里你要退回给你打掉，你要上来的话挤住你啊，你再跳再吃一回牵住，你最终一吃他就给你吃，这样的话把你象破掉你残局也是不利啊，所以有这样一些变化在里面。红方这个棋呢不想丢这个象啊，然后他选择是直接踩掉，跟他去换，把这马换掉。这个时候你再打就不一样了，再打的话他这个棋有一个落象抓死抛的手段啊，所以呢这个棋啊。这个孤炮深入是有风险的，有狮子之危，所以呢，黑方先上马，他的目的是把对方牵住啊，这样一来的话，红方就不舒服了。红方当然希望这个局势简化自己啊，黑方是不愿意交换的。到这里，黑方局面呢已经是啊占据优势了，所以呢，到这里之后，红方也是赶快出子，黑方进炮，红方就把车拿起来准备牵住马。那么到这里之后呢，这平车一抓啊。对方金炮也守不住，因为后面有个炮啊，对方就躲，躲回之后呢，这个棋啊，你要是吃中兵，他可能将来打车把中兵又吃掉了。
，所以呢，黑方先上马不急啊，也不让你盯住我。到这里之后呢，我方是踩了一步啊，那你吃他又利用你，所以说在这个局面下，先吃一个兵谋取实惠，为残局做准备。对方啊补了个士之后呢，黑方这马就点进去了。这波马点的确实是妙啊，妙在什么地方呢？他这个棋就限制了红方这个局不能动，一动点一将就麻烦了。那你不动。这里他点进去，硬要点将，杀敌是杀棋，所以呢，红志这个入局太厉害了，对方只好去守啊，然后这个局过来吃马，对方就支个士把马扣住啊，这个棋汪洋也是非常顽强，把你马困在里面出不去啊，现在炮看住马，借用你的马做架子收住，那么到这里双方缠斗的很厉害，现在这个棋黑方就点车过去，红方炮三平一，准备呢退车要吃这个马，那么现在。赶快要换子啊，想办法去和棋。这边杀掉啊，你不能打，你打就丢子着了。所以对方先吃炮，那么黑方这里选择退回。退回以后，这个棋红方退车，希望你吃一个，吃一个，跟你往盒子走。到这里，黑方选择是马六退八。这招棋呢，确实是趁人之危。你如果敢吃的话，他把你炮吃了，这样的话你的马还要收攻。所以呢，对方这个棋他到底吃不吃呢？一吃少卒。这里呢，这个马就比较弱，上不去啊！人家双车炮太强，所以不敢。不敢的话，就想把这个车赶快对掉。哎，这步棋也是走的妙。但是黑方他不对呀、啊，他车进一，这个棋继续逼迫你啊，这就尴尬了。那么现在这个棋，他马一旦一退回来，你这个子全部收置也不行呀。吃的话干亏，所以对方选择退车先守住再说吧，然后找机会再吃。黑方回马就不给你机会了。到这里，红方选择的是补士啊，阵脚稳住。现在车炮受到了牵制，黑方退车回来啊，抓着车就退。那么红方选择是车底线一将啊，就想摆脱这个牵制，打着马，马一走还要杀底士。那么黑方先补个士不动。这个棋你用炮换马跟刚才一样，那么他双车炮很厉害，你双车马太弱了。所以呢，这里红方先把车长起来，准备车过来去逼迫黑方这个马。那么黑方这个马眼看要被抓死怎么办呢？黑方选择招法是巨进三，先点一将，那么红方落士继续逼迫。黑方选择的招法就是吃掉了啊。那么这里吃完之后，红方打掉，双方看似是一个交换。黑方的退车吃炮又是一步啊，逼迫对方。那么这炮一走，可能重兵没了，所以他赶快挡住。结果这个车四平八过来，双车一抢，对方又没办法，选择了一步啊，进炮。到这里什么意思呢？就是说，你如果说是敢吃我这个中兵的话，我就有一个砍炮之后，将军，哎，然后跟你想办法谋和的手段。这个棋虽然你有三个兵，但是你还没过河，那么这个棋它两边可以骚扰你，所以黑方要赢这个棋难度也是很大。所以呢，黑方他不想这么下啊，不想给对方任何机会。结果他走了一个炮三平九啊，这步棋的好处在于，既不让你砍炮中间闪击。又不给你炮二平一打车脱身的机会，现在你车炮被我牵住，你不能动呀，然后硬吃你的兵，对方眼看这个棋子一收至，就无力回天啊，只能认输，红志获胜。这盘也是破飞象局，红方是正位通，黑方是红文定，双方是先主对面飞象，形成过攻炮。那么对方选择上编码是简单的走法，不想走一个复杂的纠缠变化。那么接下来这个棋呢，红方平边炮。就是要出车牵制对方，黑方直接啊右炮左一，先谋取实惠，形成单体马阵型进行抗衡。到这里之后呢，黑方走了一步炮八平六，这一步棋就是把车亮出来。那么红方呢这里补士要出车，黑方这时候看似好像吃兵是一个实惠，其实这个兵是不能够随便吃的。为什么呢？因为你一吃，他这个车就出来了。你补士之后呢，他的车往河口一控，那么对方你想退炮，他吃掉你不能退呀、啊。你正常如果说点车大意的话，他这里就会有一个回马枪踩炮，你一走，他一吃，你再一退，直接起局砍炮啊。你再吃的话，这底线啊就出奇了，而且多子，所以有这样一个骗术。那么走这时候你是不能点车的，不能点车，你可能想到就是把这个车让开啊，让开之后呢？他就可以抓你，利用一下，走这再抓你啊！走这之后一踩又利用你，所以你会进一步。吃掉之后，你可能会走这一步棋，但是他兵往回冲，你要向着他一吃，你不向他兵一平，这马又回来了
，所以说他过了个兵啊，这就是红方抢到的一些点位，所以呢黑方一个炮过来吃两个兵没用呀，所以这棋反而容易受攻，这也是为什么不能够贪吃的原因了、啊。黑方现在车过来一抓，那么红方顺势上马一蹬，看似这个时候可以吃，但是你现在还是不能动，你一动他把车踩了，所以对方为了去啊动，就先抓一步算了。想办法去跟着这个马啊，那么红方他就顺势出来对车，这个棋你要对呀、啊，你不对，将来把炮再引出来，这个马又出问题了。那将来这个棋啊换掉了，换掉之后这边有先手踩炮的手段，黑方刚才我们说到打过来容易被利用啊，就这样一步吧。现在这个棋红方又是一步回马，这个马进退自如啊，就是把车封住，这边可以随时呢吃你的卒。因为你切进去，对方手如果朝退炮打你没有用啊，所以呢先控制河口。现在这个棋，黑方先补个士，红方就兵九进一，从兵线发难。黑方这里呢出来也没什么点位，索性就对掉了。对掉之后呢，这个棋红方就紧握先手了。这马可以踩卒，炮可以打卒，先手还比较大啊。关键是你右边很空虚啊。那接下来这个棋呢，红方就发难了。黑方这时候上马一蹬，红方顺势下底炮，那这个招法或许应该做马二进一可能会更稳一些啊。现在这个棋呢，眼看红方底线有棋，黑方就想把这个马先扣了再说。红方啊，先来一步，对方出来，红方这里啊循环了一下之后，选择把这个卒吃掉，这样的话是谋取实惠的招法。由于对方两个马不活啊，对方知势解围。避免这个马跳进去准备将军啊抽马的手段，现在往那一跳啊，对方就上将，不让你将军吃马。那么这个炮的平七打你一下，你一走他一跳马就是马后炮，所以呢对方选择退回防守。接下来红方兵就进去管冲，可以看到红方过了三个子，黑方就一个炮过来没用。黑方这个时候想到上马，这里的话，红方甩炮准备把这个马挤住，对方就退炮守住不让。这里红方顺势把象就给吃了，到这里又牵住你不能动，一动炮没了，所以呢，这里黑方赶快又把马调整起来。现在这个棋呢，红方选择是炮三退一将，看你是走炮还是走老将啊？那对方选择是下去，这个马选择退回，又把马扣住啊。现在呢，对方选择的是一个炮六进五，点着象眼，准备要将来找机会啊，过卒或者是上马去对啊。那么红方现在不管你。进炮，对方呢这时候走了一步，卒五进一啊，不想丢。接下来这个棋啊，红方是打掉了，也是简单啊。对方一吃之后呢，有一步马三进二的好棋，黑方只能弹子炮防守，红方的马七退五，我这么一踩。那对方炮退了一步之后呢，这里红方上马又是盯着双，你不要动。对方这棋不敢动啊，为了动只好先走这个，再走这个。那么你刚一动，中象又踩掉了，那对方这个象他也不敢动呀，一动这兵又过河了，所以对方没有任何办法。那么眼看这要过兵，你马还上不去啊，对方补了个士，结果红方又把这个兵给吃了。到这里的话，应该说这三个兵竟多下来，眼看要过啊，对方你马上不去的话，两个炮没有作为，等着挨打，所以呢对方就认输了这盘棋啊，正为同获胜。